ఆ సమయంలో ఇందిరాగాంధీ గారి హత్య జరిగింది సార్ ఎనభై నాలుగు ఆ సమయంలో మీరు రామారావు గారిని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళిన సంఘటన ఆ సంఘటన గురించి ఒకసారి అది సడన్గా నాకు పీటీఐ వాళ్ళు ఎవరో యుఎన్ఏ అనుకుంటారు యుఎన్ఏ వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ ఈజ్ అటాక్ అని అటాక్ ఇన్ హెర్ ఓన్ హౌస్ షీ కండిషన్ ఈజ్ సీరియస్ అని సో ఎన్టీ రామారావు ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్ అవుతుండు సో నేను రాఘవేంద్ర ఫోన్ చేసి చెప్పాను యూబీ రాఘవేంద్ర హీ వాజ్ సెక్రటరీ ఇలాగ విన్నాను నేను షీ సీరియస్ అంటున్నాడు బట్ నాకు అనుమానం ఉంది బికాజ్ ఆవిడ ఇంట్లోనే సెక్యూరిటీ ఇంత సెక్యూరిటీ ఉంటే జరిగిందంటే ఎవడో చాలా దగ్గరికి వచ్చి అది చేశాడు వెంటనే సీఎం చెప్పి నేను బయలుదేరి వస్తున్నాను అన్నాను అని నేను వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు క్యాబినెట్లో డిస్కస్ అయిపోవడం క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఆగి ఆగిపోవడం అన్నీ అయిపోయినాయి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా దెన్ మేము వచ్చా దెన్ దెన్ సీఎం వాంటెడ్ టు గో టు ఢిల్లీ అయితే అప్పుడు లక్కీగా నేవల్ చీఫ్ ఇక్కడ ఉండేవాడు ఇండియన్ నేవల్ చీఫ్ ఆయన రాజ్భవన్ ఉండేవాడు ఆయన విమా విమానం ఉండేది ప్రత్యేక విమానం సో హీ సెట్ ఐ కెన్ గివ్ ఐ కెన్ టేక్ ది సీఎం వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఢిల్లీ నేను మధ్యాహ్నం వెళ్తున్నాను అని అన్నాడు ఆయన అడిగితే అప్పుడు నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు కూడా యాక్సిడెంట్లీ వాజ్ ఇయర్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయన కూడా కవర్ చేశారు ఎన్టీ రామారావు చేస్తే నేను వస్తాను అన్నాడు అంటే అప్పటికి ఇంకా ఆమె చనిపోయిందని లేదు డిక్లేర్ చేయాలా చేయలే చేయలే సీరియస్ కండిషన్ షీ వాజ్ అటాక్ అండ్ సీరియస్ కండిషన్ ఎందుకంటే రాజీవ్ గాంధీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడో క్యాంపులో ఉన్నారు ఆ టైంలో సో వాళ్ళందరూ వెనక్కి రావడం ఇవన్నీ అవుతున్నాయి మనకు మాకు ఇవన్నీ తెలియవు కదా సో మేము ఈ ఫ్లైట్ ఈయన ఫ్లైట్లో ఈ నేవల్ చీఫ్ అతని ఫ్లైట్లో మేము వెనక్కి వెళ్ళాం వెళ్ళాక అక్కడ వెహికల్స్ ఏపీ భవన్ వాళ్ళు వెహికల్స్ తీసుకొని సంజీవ్ రెడ్డి గారిని వీరిని ఏపీ భవన్కి వెళ్ళాక నేను ఒకసారి వెళ్ళి కనుక్కుంటా అసలు ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నారు ఏమిటి అని మా అనుకున్నాం ఢిల్లీ చేరిన తర్వాత మాకు తెలిసింది షీజ్ నోమార్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఎక్కడో ఆయన మిడిల్ ఈస్ట్ ఎండ్ ఆయన కూడా వచ్చాడు అందుకు దే ఆర్ వెయిటింగ్ అది ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ అనౌన్స్మెంట్ బికాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నాట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆయన కూడా ఎక్కడో క్యాంప్కి వెళ్ళాడు జైల్ సింగ్ గారు జైల్ సింగ్ గారు జైల్ సింగ్ గారు ఎక్కడో అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన సో ఆయన ఫ్లైట్ కూడా మాకట ముందే వచ్చింది అప్పుడే ఢిల్లీలో ఆయన దిగిన తర్వాత మాకు ఇట్ వాజ్ బికమ్ వెరీ క్లియర్ సో ఎన్టీ రామారావు ఫస్ట్ వాంటెడ్ టు గో టు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అక్కడ బాడీ ఉందంటే బట్ వెళ్ళేటట్టు పరిస్థితి లేదు జనం అప్పుడే రోడ్ల మీద పెద్ద గొడవ గొడవలు అవుతున్నాయి జైల్ సింగ్కి వెళ్తే కూడా హీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ అటాక్డ్ అవును యాజ్ ప్రెసిడెంట్ బికాజ్ అప్పటికి చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి ఎవరో సమ్ సిక్స్ సిక్ వాళ్ళు కలిసి చేరని సో సిక్ పీపుల్ వెర్ బికమింగ్ వెర్ టార్గెట్స్ దేర్ సో మేము ఏపీ భవన్కి వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయి నేను వదిలేసి నేను రా మన రాష్ట్రపతి భవన్కి వెళ్ళాను అక్కడ తెలుస్తున్న విషయాలు మనకని వెళ్తే అక్కడ అప్పుడు అప్పుడు అప్పుడే స్వేరింగ్ అని అయిపోయింది రాజీవ్ గాంధీకి అప్పుడే సాయంత్రం తాత్కాలిక ప్రధాని నియమించాలి తాత్కాలిక ప్రధాని పెట్టేశారు అండ్ హీ వాజ్ ఫారిన్ ఎస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ పివి నరసింహ వాజ్ అ మినిస్టర్ శివశంకర్ వాజ్ అ మినిస్టర్ ఇద్దరు ముగ్గురిని తీసుకొని ఒక మీటింగ్ కూడా క్యాబినెట్ మీటింగ్ బీయింగ్ హెల్డ్ అది అవుతున్నప్పుడు నేను రాజ రాష్ట్రపతి భవన్కి వెళ్ళాను పివి నరసింహ గారు ఉన్నారు కదా సో ఈ నాకు గుర్తుపెట్టి ఎంత ద్వారా ఎంత వచ్చామంటే ఇలా ఎన్టీ రామారావు వచ్చారు సార్ మన సంజీవ్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు బాడీ తెచ్చి ఇక్కడ ఉంచుతారు తిరుమూర్తి భవన్లో పెడతారు త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది నేను అన్ని వివరాలు మీకు తెలుస్తే మన సెక్రటరీ చెప్తాడు మీకు అని చెప్పాడు ఆయన సో ఆ వివరాలు నేను తెలుసుకొని నేను మళ్ళీ ఏపీ భవన్కి వచ్చాను ఏపీ భవన్కి వస్తే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు సార్ ఇలాగా ఉంది బాడీ ఇచ్చేసి తిరుమూర్తి భవన్ తెచ్చి రేపు మార్నింగ్ నుంచి పబ్లిక్ వ్యూలో ఉంచుతారు మేబీ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉంచుతారు తర్వాత క్రిమేషన్ ఉంటుంది అని అప్పుడు చెప్పాను నేను దాన్ని ఈ సైడ్ నువ్వు నైట్ ఒకసారి వెళ్దాం వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొస్తారు కదా అప్పుడు మనం వెళ్దాం అన్నాడు సరే వెళ్దాం అని అడ్రస్ కనుక్కొని అక్కడికి వెళ్ళాం ముందు బాడీ నా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అది అక్కడ విపరీతమైన బందోబస్తు అది బికాజ్ ఊరంతా మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ కిల్డ్ అంటే ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ అది ఊర్లో ఎవరు తిరగడానికి వీల్లేదు ఇది లేదు మాకు ఏదో ఈ ఫ్లాగు ఈ గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి
అంటే లక్కీగా నాకు నా బ్యాచ్ మేట్ కనబడ్డాడు వాట్ ఇస్ అ క్లోజ్ రిలేషన్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీ గౌతమ్ కోవాలని చెప్పి వాడు కలిసి సరే గౌతమ్ ఇలాగ మా సీఎం వచ్చారు అదే వచ్చాను అంటే కానీ హీ మేట్ అయింది మెసిడెంట్ రండి తిని తీసుకెళ్తానని సో ఈ టు కల్స్ ఇన్ సైడ్ దట్ హౌస్ సో అక్కడ ఈయన చూసి పాపం చాలా ఈ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా అయిపోయింది అంటే అది అని మా ఏదో పుష్ప కూర్చొని ఉంటే అదే పెట్టేసాడు వచ్చి మళ్ళీ వచ్చేసాడు మళ్ళీ వి కేమ్ బ్యాక్ సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మిగతా ఎంపీలు వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా అప్పుడు తిని మూతలో పెట్టారు సో దెన్ ఎన్టీ రామ డిసైడెడ్ నేను వెళ్ళిపోతాను మీరు తినలేదు మీరు తిని మూత మమ్మల్ని చూసి మళ్ళీ ఒకసారి బికాస్ రాత్రి మీరు ఏదో వెళ్ళారంటే అది పెద్ద ఇది కాదు ఇప్పుడు లైంగ్ ఇన్ స్టేట్ కదా మీరు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు అని వాళ్ళందరూ సరే వెళ్తాను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను నేను మళ్ళీ క్రిమేషన్ అయిన రోజుకి వస్తాను నేను అని అంటే రామారావు చెప్పారు అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాం మళ్ళీ వెళ్తే న్యాచురల్ ఈయన చూడగానే కాషాయం రంగు బట్టలు వేసుకున్నాడు కదా మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో డౌన్ టౌన్ అనే కొంత కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అవును అంటారు కదా సార్ దో హీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎనీవేర్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటారు అలాగ సో అలాగ ఏదో అన్నారు బట్ కొంతమంది వాళ్ళే ఆపుతుండాలి అది ఇవన్నీ ఎందుకు రావని సో ఈయన క్రిమిమం హీ పేడ్ ఇస్ రెస్పెక్ట్స్ అండ్ దెన్ ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్ళాం అన్ని దగ్గరలో గొడవలే ఆన్ వే టు ఎయిర్పోర్ట్ ఆల్సో చాలా దగ్గర గొడవలు అవుతున్నాయి అప్పటికే ఆర్సన్ అని బర్నింగ్ ఆఫ్ సమ్ షాప్ అని అదే ఇలా అటాకింగ్ సమ్ దిస్ థింగ్ సో అలా మొత్తం మీద మీ సంహో రీచ్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈయన వెళ్ళిపోయాడు నేను ఉండిపోయాను అక్కడ అది తర్వాత రామారావు గారు అసెంబ్లీని రద్దు చేసి మధ్యంతర ఎన్నికలకు వెళ్ళారు సార్ అవును అది మధ్యంతర ఎన్నికలు ఒకవైపు శాసనసభ అట్లాగే లోక్సభ ఎన్నికలు కూడా అప్పుడే రావడం జరిగింది అవును ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో తెలుగుదేశం పార్టీ లోపాయికర్ ఒప్పందం చేసుకుందని అంటారు ఎంతవరకు వాస్తవం ఒప్పగా అంటే కొంచెం పర్సనల్గా వీళ్ళు అనుకున్నారు రాజీవ్ గాంధీ గారు బిట్వీన్ ఎన్టీ రామారావు రాజీవ్ గాంధీ అడ్వైజర్స్ కూడా అప్పుడే అలాగ ఉండేది అంటే కొత్తగా ఆయన సీ పిఎం అయ్యాడు క్లీన్ ఇమేజ్ ఉండేది ఆయన రాజకీయాలు లేవు అప్పటి వరకు సో సింపతి ఉంది తల్లి తల్లి చనిపోయింది కొడుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడని సింపతి ఉంది సో ఎవరితో కూడా గొడవ పెట్టుకోకుండా మనం ఎలక్షన్ చేస్తే మంచి మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ కానీ ఫామ్ గవర్నమెంట్ అగైన్ అని అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏంటి దిస్ ఇది ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళకి ఏంటి ఏపీ ఏపీలో పరిస్థితి తోర్బారైంది మెజార్టీ ఉన్న వాడిని ఇంత మీద దించారు దానివల్ల చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది జనాల్లో మళ్ళీ ఆయన తీసుకొచ్చారు సో అందరితో మనం కలుపుకొని వెళ్ళిపోయి మన ఎలక్షన్ శుభ్రంగా చేసుకుంటే మనకు మంచిది అనే ఒక ప్రివేలింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది ఇక్కడ ఢిల్లీలో సో అది ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళ వర్గాలు మనకు తెలుస్తుంది కదా సో అప్పుడు నేను చెప్పాను మరి ఎన్టీ రామారావుతో కూడా మీరు మరి ఆయనకి కూడా మీకు మీద ఏమి అగెన్స్ట్ లేదు కదా ఆయనకి శాసనసభ రద్దు చేయాలని ఉంది ఆయనకి ఎందుకంటే చాలామంది ఆయన మీద తిరగబడ్డారు ఎమ్మెల్యేస్ ఎమ్మెల్యేస్ సో ఆయన మళ్ళీ హీ వాంట్స్ కొత్త మ్యాండేట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హీ వాంటెడ్ సో మరి అది మీరు చెప్పి కొంచెం అది జెన్యున్గా ఉంది కదా ఆయన కూడా హీ వాంట్స్ ఫేస్ పాపిల్ కెన్ అనదర్ ఓట్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ తిరగబడ్డారు అని అన్నాను నేను అంటే అది కొంచెం వర్కౌట్ చేసి చేసి వాళ్ళు మాట్లాడి అప్ టు రాజీవ్ గాంధీ అంతా వెళ్ళి మళ్ళీ కాంగ్రెస్లో కూడా వాళ్ళు కొంచెం మాట్లాడుకొని దే ఆల్సో సెట్ మనం ఇద్దాం ఇఫ్ యూ వాంట్స్ అసెంబ్లీ రద్దు చేయమంటే మనం చేద్దాం అంటే గవర్నర్ చెప్పాలి కదా గవర్నర్ చేయాలి కదా అల్టిమేట్గా సో గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్షన్ లేదు వాళ్ళు చేయరు సరే ఆయన ఎలక్షన్ చేసుకొని బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మన ఎలక్షన్తో ఆ ఎలక్షన్ కలపద్దు ముందు మన ఎలక్షన్ అయిపోయి తర్వాత వాళ్ళ ఎలక్షన్ కానీ సో దట్ పబ్లిక్ మైండ్లో ఇంకా రెండు ఉండకూడదు అని అన్నారు అని సరే అన్నాం తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే తర్వాత ఒకసారి అనుకోకుండా ఒక తుఫాన్ బీభత్సాలు అవన్నీ నెల్లూరు మెడ్రాస్ అవన్నీ కూడా సో శంకర్దయాల శర్మ మనం ఎన్టీ రామారావు వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మెడ్రాస్ వెళ్ళారు అక్కడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్లో రావడానికి సో రా అక్కడ రాజ్భవన్లో పిఎం కూడా వస్తే సో వీళ్ళందరూ కలిసి సార్ పిఎం కూడా అప్పుడు హీకేం ఫర్ దట్ ఓన్లీ అప్పుడు కొన్ని విషయాలు వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు అంటే మా పివి నరసింహరావు గారికి శివశంకర్కి మీరు గట్టి క్యాండిడేట్స్ పెట్టొద్దు తెలుగుదేశం 
సో దట్ వాళ్ళు గెలిస్తే మా మా క్యాబినెట్లో ఉంటారు వాళ్ళు పీవీ నరసింహన్న శివశంకర్ అన్న చాలా దిన్ వెరీ క్లోజ్ టు రాజీవ్ గాంధీ బికాస్ పీవీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ఇందిరా గాంధీ ఆల్సో సో అలాగా అనుకున్నారు వాళ్ళు సో మొత్తం మీద ఇది దిస్ ది యాక్సెప్టెడ్ సో అందుకు తెల్లవారి ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి అక్కడ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి అసెంబ్లీ సస్పెండ్ చేస్తున్నాం వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎలక్షన్ అని ఆ తీర్మానం గవ రాజ్భవన్ పంపిస్తే రాజ్భవన్ వెంటనే శంకర్ దర్శనం యాక్సెప్ట్ చేశారు అది సో అసెంబ్లీ వాజ్ డిజాల్వ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ అది ఆ మాత్రం పర్సనల్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది వాళ్ళకి వాళ్ళకి మొదట్లో బట్ తర్వాత అది ఎక్కువ రోజులు నిలవలేదు ఆ సఖ్యత మళ్ళీ వాళ్ళు కొంచెం మళ్ళీ మళ్ళీ పార్టీ పాలిటిక్స్ గొడవలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దృక్పథం ఈయన దృక్పథం మళ్ళీ వేరు వేరు అయిపోయారు మళ్ళీ అది పెద్దగా నిలవలేదు బట్ కొన్నాళ్ళు నిలిచింది కొన్నాళ్ళు ఆ బంధం నిలిచింది 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 సబ్స్క్రైబ్ 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 ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు